سيئات أعمالنا من يهدك الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم خيركم ما تعلم القرآن وعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله سلوا عليه اشكر اسلامي محا شمرنين اتنتو سرد بحاظ المشبابوتي معزز مكرم علامة الكرام ابوستيك شامو بيتو پران بي مسلمان بحيرا پردار انترالي ابوستان رتو اتنتو سرد ماو بنر امي اپنا دي شامني قبطر قرآن شريف سورة رحمان پرطم قيق كنا آيتي كريمة تلاوت قرسي اللہ رسول بولین پرتیکٹر جنیشی ری اکٹر شندور آسے قرآن شریف شندور ہوئے سورہ رحمان ایبان یہی سورہ و اتنت گروت پرنو اللہ رب العامین ای سورہ مدی وشن کو اگنی تو نعام و تیر کتا تلے دورے چھن ایبان تریش بار مطو 
এই সুরায় উল্লেখ করেছেন তোমরা কোন কোন নিয়ামত উভয় জাতি জিন জাতি এবং মানব জাতি আল্লাহর কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করবে আল্লাহর একটা নিয়ামত কেউ আমাদের অস্বীকার করার মতো কোন ক্ষমতা আছে কি বর্ণিত হাদিস রসুল আমাকে একটা দাগের ভিতরে দাগ দিয়ে রেখে দিলেন আর হুজুর একটু দূরে সরে গেলেন যার আওয়াজ আমি শুনতেছি রসুল কোরআন তলাওয়াত করতেছেন সুরায় রহমান জিনদের এলাকায় চলে গেলেন আর রসুল যখনই বলেন সমস্ত জিন্নাতেরা একসাথে সমস্যরে আওয়াজ দিয়ে বলে লা নুকেদ দিবু বিষয় ফলাহুল হাম আমরা আল্লাহ একটা নিয়ামত কেও স্বীকার করি না বরং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ এই সুরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজে তার বান্দাকে তেলাওয়াত করে শোনাবেন জান্নাতির ভিতরে আল্লাহ জান্নাতিদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন আমি যা যা কোরআনে বলেছিলাম তা কি তোমরা পেয়েছ সকল জান্নাতিরা বলবে আল্লাহ কোরআনে যা শুনেছিলাম এই এই দিবে জান্নাতে এসে তার চাইতে সাতানব্বই গুণ বেশি পেয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলবেন আর কিছু চাবে কি আর কিছু চাওয়া এবং পাওয়ার বাকি আছে কি আর কিছু রয়েছে সমস্ত জান্নাতিরা ওলামাই কালামের দিকে তাকায় থাকবে কারণ ওই দিন ওলামাই কালাম সারা এর জবাব দিতে পারবে না তাহলে বোঝা যায় ওলামাই কালামের নেতৃত্ব দুনিয়া তো চলে জান্নাতির ভিতরে ও চলবে সাধারণ জান্নাতিরা জান্নাতির ভিতরে গিয়েও ওলামাই কালামের মোকাবিকি থাকবে আমরা অনেক সময় মনে করি যে ওলামাই কালামের নেতৃত্ব আর কি কি জানে ওলামাই কালামের নেতৃত্ব ছাড়া এই পৃথিবীতে মানুষের সমাজ মানুষের সমাজ থাকবে না আমাদের ব্রাহ্মণ একজন বড় আলেম ছিলেন যার উপাধি ছিল ফখরে বাঙাল বাংলাদেশের ফখর তিনি এক মাহফিলে যাবেন ব্রাহ্মণবরা রেল স্টেশনে গিয়ে দৌড়ে ট্রেনে উঠেছেন ট্রেনটা ছেড়ে দিচ্ছে যেই রমে ঢুকলেন এটা পাকিস্তানি আর্মিরা তিনি এক সাইডে বসে রয়েছেন যেহেতু উঠে গেছি ট্রেনও ছেড়ে দিয়েছে কোনো আমি মাহফিলও চলে যাই কিন্তু পাকিস্তানি আর্মিরা ক্রিটিসাইজ আরম্ভ করল মোল্লা রা এরা সামাজিকতা বুঝে না সমাজের সাথে এরা মিলেও না এরা পোশাক এরা উল্টা বসা এদের খাওয়া দাওয়া সব উল্টা আমরা কই দাঁড়ায় হেসাব করো এরা কই বইয়া আমরা বলি বাম হাতে খাও ওরা ডাইনা হাতে আমরা বলি শর্টকাট পোশাক হইতো এরা বড় লম্বা পোশাক ওরা আমি কালাম সামাজিক না 
এইভাবে একবার দুইবার তিনবার বলার পরে উনি হঠাৎ করে বললেন হা মোল্লা রা যেমন যেমন করে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেয় তুই বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি আপনি ইংল্যান্ড দেখান আমেরিকা দেখান বাইরের রাষ্ট্রে দেখান খুব খুশি এটার অর্থ হইলো থ্যাংক ইউ আর যদি দুই আঙ্গুল দেয় তাহলে তাহলে ডাবল খুশি বাংলাদেশে যদি এই আঙ্গুল দেখান এর অর্থ হইলো ডেম কেয়ার এটা দেখাইলে মানুষ রাগ হয় তুমি যখন আঙ্গুল দেখাইলেন পাকিস্তানি আর্মিরা তো গরম হয়ে উঠলো আপনি আঙ্গুল দেখাইলেন কেন অবজ্ঞ করছেন আমাদেরকে উনি বলেন না আমি আঙ্গুল দেখাইনি আমি বলছি দৃষ্টান্ত এক্সাম্পল দিয়েছি উদাহরণ মিসাল যে ওলামাই কালাম যেমন এই আঙ্গুল আবার যদি দেখান উনি বলেন না আমি তো আঙ্গুল দেখাচ্ছি না তোমরা তো দৃষ্টান্ত বুঝো না উদাহরণ বুঝো না আমি বলছি মোল্লা রা যেমন এই আঙ্গুল তখন ভাই আবার দেখাইলেন তুই একজন বলে ভাই হুদুর এটা জিনিসটা একটু বুঝায় বলে বুঝাইতে গেলে এই পাঁচ আঙ্গুল মিললে একটা সমাজ ঘুমাই গেছেন নাকি আল্লাহ পাঁচ আঙ্গুল মিললা এই পাঁচ আঙ্গুলের সাইডটা একটার সাথে আরেকটার কিছুটা মিল আছে এবং লাগাই फेला दें হাত একবারে কাটা চামচ যদি কোন ঠিক খেয়ে না বাত খেতে পারবেন না লবণ নিতে পারবেন লবণ নিতে গেল এই বৃদ্ধাঙ্গুলি লাগে লবণ লবণ কেরম লওয়া যায় বাত খাইতে গেলে এটা লাগে এটা সারা বাত খাবেন কেমনে কেমনে খাবেন ভিতরে দেবো কিভাবে এই আঙ্গুল চলা যদিও পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে এই দৃশ্য দিনের মিল নাই বাড়ি অনেক দূরে কিন্তু পাঁচ আঙ্গুলের সমাজ এই বৃদ্ধাঙ্গুলি যেইভাবে চালায় ঠিক তেমনি ভাবে তোমাদের কৃষ্টি কালচার তাহাদির তামাদ্দুনের সাথে মিল নেই কিন্তু গোটা সমাজ চালায় আলে মোলামা যদি না থাকে এই পৃথিবীর মানুষের সমাজ মানুষ থাকবে না পশুর সমাজে রূপান্তরিত হয়ে যাবে কিভাবে এগুলো সময় আসলে বলবো এবং ইউরোপ আমেরিকা ব্রিটেন এগুলো আমাদের শহরের অভিজ্ঞতায় বলবো পরে এখন আসুন সামনের দিকে যাই তো ওলামাই কারাম সারা দিন তালিম সারা মানুষের সমাজ মানুষ থাকে না যেমন বাদশাহ আলমগীর রহমতুল্লাহ আলায় আলিম ওলামার জুতা বাইল করে দিতেন তাহাজ্যদের পানি তিনি গরম করে দিতেন ওনার মা জিজ্ঞাসা করেন কি রে আলমগী তোর কি আত্মমর্যাদা বুঝ নাই তোর কি লজ্জা নাই মূল্যার জুতো বাড়ানা কাপড় সুবরও বাড়ানা আর তুই একটা বাদশার গড়ের বাদশার গড়ের বাদশার গড়ের বাদশা হইয়া তুই মূল্যার জুতো বাইল করে দেশ কেনে তোর কি মর্যাদায় লাগে না ঘুমাই গেছেন না কেল উনি বলেন মা কেন দেই এর জবাব সব জবাব সাথে সাথে দেওয়া যায় না তো ঈদের জবাব সুযোগ মতো একদিন দেব আল্লাহর কি মর্জি একদিন মা এবং ছেলে ভাজ বাড়ির থেকে বের হয়েছেন বের হয়ে দেখে যে একটা গাবির উপরে একটা সার উঠে যাচ্ছে তখন বললো মা বিয়া দেবী মাফ করবেন ন মাইন মাইন করবেন না এই গাবির গড়ে এই বাসুরটা কি গাবির গড়ে হয়নি বলে হ্যাঁ ঈদের উপরে এখন উঠে যাচ্ছে এই গাবির গড়ে হয়ে এই সার হয়েছে এখন তার মার উপরে উঠে যাচ্ছে যেমন মা আর ছেলের কোনো পার্থক্য নাই আমি যাদের জুতা বাইল করি আমি যাদের তাহাজ্যদের পানি গরম করে দেই সেই ওরামাই কারাম যদি না থাকে আর দিনের তালেম যদি না থাকে তাহলে মানুষের মধ্যেও মা আর ছেলের কোনো পার্থক্য থাকবে না
ধরেকন্ট্রি কিনা আমাদের দেশে গরু ছাগলে পেশাব করার সময় বয়ত আমরা এদিকে বৈশা বৈশা করে কেন বসে না তাও আবার দেখা যায় কুকুরটা হা উঠাইয়া আবার এক জায়গায় না এখানে এক সড়াক এখানে দেড় সড়াক ওইখানে দুই সড়াক কত সম্মান একদিন জিজ্ঞাসা করলে এই কুকুর ফাউডার নাম করস না এতে তো তোর সমের জায়গা দেখা যায় কুকুরের জবান আল্লাহ খুলে দিছে কুকুর ডাক দিয়ে হে আল্লাহ রি সীতা পর্বতিকে আহমদুল্লাহ কিতাবে দেখেন একবার মুস নিয়ে কানো লাগাইছে গুতায় হদ বাইর করুন লাগে তো মুস আল গিদা ধরে মদ খেতেছে জিজ্ঞাসা করলো হারাম মদ খাও মুস আল গিদি সুখের হে জবাব দেয় ওলামাই কারাম বলছেন মুস বিজাইয়া মদ পান করা মাকরু মুস বিজাইলে মাকরু হয় আর মদ খেলে কি তা হয় কেমন হরেস গার মাকরু তিনি করেন না এটা হয় বিলাই হরেস গার মাঝের এখন ঠিক কিনে সব দাঁড়ানো এতে এখন আমাদের মুসলমানের মধ্যে এক দল দাঁড়িয়ে করে তো আমি একটা জিজ্ঞাসা করলাম ভাই আপনি কি মুসলমান না ও কোন কি ফাঁকা মুসলমান ফাঁকা কেমন হইল আমার বা ও আমার দাদাও মুসলমান ফাঁকা হয়েছি না এমন কইলাম যে আচ্ছা আপনি মুসলমান হলে আপনার কমরে কি কোনো দোষ আছে না আপনার পায়ের রোগে কি কোনো সমস্যা আছে না তো আপনি দাঁড়াইয়া করলেন আমার জবাব দেয় সীতা করব কি করবে আমি আপনাদের জিজ্ঞাসা করি বৈশাখ করলে সীতা বেশি উঠে না দাঁড়া করলে বিষয় সে যে জবাব দিল আর কুকুরের জবাব দুইজনের জবাব ব্যাপার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে আর যেরকম তাহলে বোঝা গেল আচ্ছা আর একটু বোঝায় আমাদের দেশে কুকুর বিড়ালে বিয়াসা দিয়েছে তো কুকুরের মধ্যে যেমন ফ্রেন্ডশিপ একটি কুকুর নির আট দশটা তার ফ্রেন্ড তার বন্ধু ঠিক তেমনি ভাবে খ্রিস্টানদের মধ্যে তাদের কাছে আমাদের এই দেশে কুকুর বিলাই পেশাব পায়খানা করে ফানি খরচ করে তো এটা আমার কথা না আল্লাহ কোরআনে সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন কোরআন না থাকলে মানুষ আর পশু বেশ কম থাকবে না আল্লাহ বলেন ওলা 
ভাই কে কেল আনাম চতুষ্পদ জানোয়ারের মত হবে বালগম আদাল তো যাই হোক ইউরোপে এরাও পেশাব পায়খানা কইরা পায়খানা কইরা পানি খরচ করে না আপনারা বলতে পারেন এই গুহন কথা আপনি জানেন কেমনে একজন টয়লেটে গিয়ে হা না করে হান রইল কি না রইল না এটা আপনি জানেন কেমনে আমার জানার সূত্র হইল বিভিন্ন জায়গায় সার্ভিস সেন্টার আছে যেখানে গাড়ি থামাই পেশাব পায়খানা করে সা নাস্তা করে তো আমরাও গাড়ি থামাই থামানোর পরে দেখা যায় টয়লেটের ভিতরে শুধু টয়লেট পেপার দেওয়া আছে পানির কোনো ব্যবস্থাও নেই তাহলে বুঝবার তো আর বাকি নাই এরা যে হানি লয় না বামাতে <laughs> 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 ঘুমাই গেছেন নাকি বামাতে কুলাতে আবার উল্টা তর্ক করে আমাদের ব্রাহ্মণ মেয়ের ওই বড় হজুর যিনি ছিলেন হখরে বাঙ্গাল উনি দেখেন একবার ডাইন হাতে বাম হাতে চা খায় তো বলেন ভাই এটা ডান হাতে খাও কারণ শয়তান বাম হাতে খায় আর মুসলমান ইমানদার কোন হাতে এই জন্য শয়তানকে অনুসরণ করে কাঠের বাম হাতে এখন তুমি ডাইনাতে খাও হেয়ার উল্টা তর্ক লাগাইছে ডান হাত যেমন আল্লাহ দিয়েছেন বাম হাতকে আল্লাহ দেয়নি এক হাত দেখাই দিয়ে দিল আমরা মনে সব রাখালি বন্ধুরে মনে বলেন হা ডান হাত যেমন আল্লাহ দিয়েছেন বাম হাতও আল্লাহ দিয়েছেন তো মুখও তো আল্লাহ দুইটা দিয়েছেন একটা উপরে আর একটা নিচে সা নিচের মুখ দিয়া খাও কয় কি অসভ্য কথা বলে উপরটা খাওয়ার জন্য নিচে একটা বের হওয়ার জন্য উনি বলেন হ্যাঁ উপরটা যেমন খাওয়ার জন্য নিচে একটা বের হওয়ার জন্য ঠিক তেমনি হাত ও দুইটা ডান হাত উপরে ব্যবহার করার জন্য বাম হাত নিচে ব্যবহার করার জন্য একই হাতে সব করো যে কিসের সভ্যতা নজর এখন ঠিক কিনে আপনার বিয়ে আসছে খাবার টাবার দিলেন বাত লওয়ার জন্য একটা সামুস দেন এইভাবে সামুস বাত লওয়ার সামুসটা আছে না তু বাচ্চা ভাইখানা করে দিস ভাবলেন আমার বিয়ের সামনে এখন আমার ওয়াইফ কেমনে আইব আর কুদাল দিয়ে খোদকান তালাস করুন বাত লওয়ার যে সামুসটা আছে না ওই সামুসটা দিয়ে হয় না হলাই দিয়েছে দিয়ে টিউবওয়েল থেকে এইটার ভালো করে ধইয়া আইনে বিয়ার প্লেটও রাখছে তখন বিয়াই এটা কি করলেন হ্যাঁ অসুবিধা নাই এটা দই আনছি সাবান দিয়ে দই আনছি সাবান দিয়ে না সোনার হাতে দই আনলে কাজ হবে না এটা কোনো সভ্যতা হতে পারে না যেটা ভাইখানা বলেছেন এটা আমার প্লেটে এটা যদি বুঝেন যেটা তো ভাইখানা ভালা এটা সাবান দিয়ে দইও এটা খাবারের মধ্যে ব্যবহার করতে আপনার সভ্যতায় বাজে তবে ঠিক জান্নাতির ভিতরেও সাধারণ লোকেরা ওলামাই কেরামের মুকাফিকি হয়ে থাকবে কার মুকাফিকি বলবেন पार्लामेंटर सदस्य होते गवश्य शिक्षित लोक होते हैं তাহলে আবেদ হতে পারবে লেখাপড়া জানে না কোরআন আদিসের বিজ্ঞ না সেই আবাদত করতে করতে আবেদ হতে পারবে কিন্তু অলি হইতে গেলে আল্লাহর পার্লামেন্টের সদস্য হইতে গেলে অবশ্যই তিনি কোরআন আদিসের একজন বিজ্ঞ আলেম হইতে হবে যতজন আল্লাহর অলি ছিলেন 
আব্দুল কাদের জিলানি রহমাতুল্লাহ আলাই সহ সব আলেম ছিলেন আলেম স্যার আল্লাহর ওলি স্যার এর জবাব দিতে পারবে না কেন কারণ সাধারণ লোকেরা ইবাদত বন্দি করে জান্নাত পাওয়ার জন্য আর আল্লাহ ওয়ালারা ইবাদত বন্দি করে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য नजर देखा তোমার যদি ইচ্ছা হয় জাহান নামে দিয়া দিও কিন্তু এমন জায়গায় আমাকে জাহান নামে রেখো যেখানে থাকলে তোমাকে দেখা যায় এটা আমরা বুঝবো না আমরা বুঝি দুনিয়ার প্রেম ভালোবাসা এক বড় লোকের ছেলে গরিবের মেয়ের সাথে প্রেম বাবা কয় এখানে বিয়ে করলে আমার আত্মমর্যাদায় বাঁধবে অতএব তাকে বাড়ির থেকে বহিষ্কার করা হবে বিয়া করতে গেলে আমার বাইরে নাই মেয়েটা আবার সিঁড়িতে জানাইল তুমি আমাকে ভুলে যাও কারণ আমাকে ভাইতে গেলে বাবার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে হ্যাঁ পালটা সিঁড়ি দেওয়া জানায় তোমাকে যদি ভাই এটা হইলে গাজীপুরের জঙ্গলের বিচ্ছেদ তাহলেও আপত্তি নাই ঠিক কি না আব্দুল কাদের জিলানির আমার তুলনা বলেন তোমাকে যদি ভাই জাহান্নামে থাকলেও আপত্তি নাই खूब सुंदर गाजीपुर जिलार भर एम सुंदर नहीं जान प्राण अक्षर देख ले जान बजे ना मरे क्योंकि ईद पूर्व मुहूर्ते এই মহিলা তার বাবার বাড়ি থেকে বসে আছে আর ছেলেটার ব্যবসা বাণিজ্য সে বলে যে তাড়াতাড়ি আসো আমার তোমার ব্যবসা বাণিজ্যের সময় সে বলে তুমি আইসা না নিলে আমি আর আসবো না আর সর্বনাশ এখন দোকান বন্ধ করি কিভাবে তুমি চলে আসো শাড়ি দিমু এই দিমু সেই দিমু যাই কম তুমি না নিলে আর আসবি না যাও সম্পর্ক শেষ এমন বল যদি হয় দুগান পাট বন্ধ করে আরো রসগোল্লা মিষ্টি লইয়া গিয়া বৌরে মালিশ করে বাড়ি থাকে আরেক ছেলের বিয়ে করেছে মা বাবা জোর করিয়া ওই হ্যাঁ এই বিয়ে করতে রাজি না এই মহিলার নাকের সেন্টার ঠিক নেই টুট মোটা খালা सुंदर जानी <laughs> जन्नतारत कर पाई तुम्हें देखे अल्लाह मेहरबानी आबदार हल तुम दीदार नसीब कर द 
আল্লাহ পরকালেও কোন কাফেরকে দেখা দিবেন না কোন বেদাতিকে দেখা দিবেন না ইচ্ছা আছে তো আমার সিরিক করা যাবে না বিদাত করা যাবে না এই দুই কাজ থেকে মুক্ত থাকলে আল্লাহ দেখার নসিব হবে এখন আসুন আল্লাহ তখন দরখাস্ত মঞ্জুর করে বলবেন তোমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছে আমি দেখা দিব তবে দারুস সালাম নামক একটা ব্যবস্থা ছিল সব জমা হোক अम्बर स्तूप टाल आई बेंगे माफिल गुलाब जल मत झेड़े दिवे सुने मुकृत हो जाए मेसके আল্লাহ এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করবেন বিশ্বনবীকে বিশেষ অতিথি থাকবেন দাউদ আলাই সালাম সভাপতি থাকবেন আল্লাহ নিজে পর্দা টান দিছে আসসালাম যেদিন তোমাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে ওই দিন আসসালাম আলাইকুম বললো कामड़ दो दिसी चलो अनुष्ठान হে দাউদ আলী সালাম আপনি একটু তেলাবাদ করুন কি গজল গজল নাই গান গুন নাই ঘুমাই গেছে কারণ আমরা এখন যুগ গানও অনেক বোঝা গেছে যেরকম ঠিক কিনে কোরআন শরীফ ভালো লাগে না কোরআন শরীফ ভালো লাগে না যেরকম ঠিক কিনে কোরআন শুনতে ভালো লাগে না গানে বরপর হয়ে গেছে যেরকম ঠিক কিনে मानुष के हेदायत दिखे आहवान कर गान गुणार दिखे आहवान कर बेटा আল্লাহ কোরআনে বলছেন এর উল্টা শুনে যায় শুনে যা ওকে আয়া শোনাই দিলেন
আল্লাহ বলেছেন তোমাদের সকলে রিজি কাসমানে কোথায় আর তুমি তালাশ করো আমার ফকেরে সে কি কোরআন শুনতে হইছে হঠাৎ করে দেখে এক যুবক দৌড়ে গিয়ে ওনার দুই পা জড়াইয়া জড়াচ্ছি হজুর মাপ করে দিন বুঝতে পারিনি অনলাই করেছি অপরাধ করেছি মাফ করে দিন আমি বুঝতে পারিনি আল্লাহর ওলি বলেন তোমাকে আমি চিনি না কি অনলাই করেছ লোকটা ডাক দিয়ে বলে এখন আপনি আমাকে চিনতেছেন না যেহেতু আমার সুরত পাল্টে গেছে আমি ওই লোক যে লোক আপনার পকেটে নিজে তালাশ করেছিলাম আপনি আমাকে কোরআনের একটি আয়াত তেলামত করে শুনেছিলেন ওই একটি আয়াতে তিন বছরের তৈরি আমার গোটা জন্মকে পরিবর্তন করে আল্লাহর ঘর খানাই কাবা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়েছে আর গান আমি নিজে এক মাফিল ওয়াশ করলাম এমন পর্দার আলে মেলু ওয়াশ শুনতেছে আমার পরে একবার উঠলো ও গানটা নাম সুর এবং তার যে একটা তালে তালে পড়ে সেটা গানের সাবধানে হাদিসে হারাম বলছে অন্য দেখিলে হাইরে হাইরে পরে আবার একটা গুতা মারে যেই মাত্র গুতা মারছে মহিলার তো পর্দার আড়ালে আসিলে ছিল এখন একশন না হইয়া রিয়াকশন হয়েছে এমনি এক মহিলা পর্দা টান্দা সিরা করে মূল্যটা দেখা লই তাহলে একশন হয়েছে না রিয়াকশন হয়েছে আর তো ধরে কম গুনার দিকে আরো দাবি তো হয়েছে ধরে কম ঠিক না যা দাউদ আলী কিসালাম শুরু করবেন জবুর তলাওয়াত করবেন ওনার কণ্ঠ দিয়ে একসাথে সত্তর প্রকারের সুর বের হবে আমি আল্লাহ আপনার কাছে কোরআন নাজিল করেছিলাম সেখান থেকে আপনি সুরাইন তলাবাদ করুন আল্লাহ নবী শুরু করবেন জান্নাতিরা তাকায় দেখবে দাউদ আলী কিসমের কণ্ঠস্বর থেকে বিশ্বনবীর কণ্ঠস্বর আর হাজার গুণ বেশি সুন্দর শোনা যায় সব একবারে মধুর তেলাবাজ শোনার ইচ্ছা আছে কি আরো মজা হ্যাঁ আল্লাহ আরো মজা আছে হ্যাঁ জীবন ভোর আমার দেওয়া কণ্ঠ সুরের আওয়াজ শুনেছ আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন জীবন ভর কণ্ঠস্বর যা শুনছ আওয়াজ এটা সব আমার দেওয়া কার দেওয়া আরো ধরে আল্লাহ দেওয়া এখন আমার কালাম শুনছ অন্যের কণ্ঠে অন্যের জবান দিয়ে আমার কাছ থেকে তো শোনি 
একজন হুজুর দাওয়াত দিছে দশ মিনিট বা আধা ঘন্টা টাইম এর ভিতরে তার ধর্মীয় গ্রন্থ তেলাওয়াত করবে আমরা দেখব কার কোন ধর্মীয় গ্রন্থের কি পরিমাণ আসর প্রভাব তো সব ধর্মের লোকেরা আসলো দশ মিনিট টাইম বিচারক মন্ডলের আছে তারপরে রেড সিগন্যাল দেওয়া হবে লাল বাত্তি আছে টাইম ওমানি শেষ হয়ে গেলে লাল বাত্তি চলে উঠবে আপনি শেষ হাঁপেন আর বলতে পারবেন না শেষ এমন দেখা গেল এই অবস্থায় মুসলমানের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল কারি আব্দুল বাসেদ নাম যখন আসলো তখন তিনি দেখা যায় মোশন করতে করতে কার হিসাবে দেখছেন না স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সমস্যা লক্ষ্য করে দেখেন যে আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলামিনের কণ্ঠস্বর আর বুইদ আমরা বুঝবার কোনো উপলব্ধি নাই তো কারে আব্দুল বাসেরটা তো কারে আব্দুল বাসেদের কেসে তখন হওয়া যায় মাঝে এখন ঠিক কেন তো দেখা গেল এক মিনিট গেছে না খালি মৌসুম দর্ত দর্ত মুসলমান যারা আছে তারা কয় ও কেলে গেল তারই মূল্যরে কেলে দাও দিছে আর মূল্য হয়েছিল না দেশ যে টাইমের গুরুত্ব বুঝে না এরপরে দেখে আত আবার দর্শে কেন বলা যে হা করছে আরো এক মিনিট নাই শ্বাস লইতেছে একটু লইতেছে তখন সব মুসলমান মাথা নিষের দিকে দিয়ে এখন আহা ইজ্জত নিয়ে আজকে যাওয়া সম্ভব না এই দুই মিনিট গেল তো বেড়া খালি প্রস্তুতি হইতে হইতে এখন দেখা যায় বেড়া খালি টান দিছে আতার যায় না যখন শেষ করছে সকলে হয় মনে হয় দশ বিশ মিনিট গেছে সাই দেখে না কয়েক ঘন্টা তেলা চলছে খবর না উনি স্টেজ থেকে নেমে যাবে আরো পড়েন আমাদের দিল চেঞ্জ হয়ে গেছে আল্লাহর তেলাবাদ কিরম আল্লাহ তখন সংক্ষেপ করিলে এনে শেষ করুন দিত না আল্লাহ তখন ডাক দিয়ে বলবে জীবন আমি আল্লাহর দেওয়া কণ্ঠস্বর আমার কথাগুলো শুনেছ আব্দুল বাসিদ আব্দুল সত্তার আব্দুল গফারের জবানে আমার কথাগুলো আমার জবান থেকে শুনি আমার কণ্ঠ শুনো নাই আজকে আমি আল্লাহ নিজে তেলাবাদ করে শোনাব আমরা পড়ি আর রহমান আল্লাহ ওই দিন সুরের রহমান শুরু করবেন কিন্তু আমরা পড়ি আর রহমান আল্লাহ একটা শব্দ বলাই বলবেন 
प्रभु गो तलावत समाप्त कर सामने तेला परिवर्तन करते हमें कुरान तलावत करान दिल दिल कारण करते हम पिटायान कर सम्भव न प्रशासन मानुष बाला करता सब रोग भरे मानुस मायर खाते स्वाधीन 
দশজন লোকের তালিকা এনে দিন যে দশটা লোককে দারুগা সবির আলী দারুয়া সুর দেখাইতে পিটিয়া মারিয়া দরবেশ বানাইয়া ছাড়িয়ে দিয়েছে এরা এখন আর চুরি করে না ডাকাতি করে না এমন দশজন লোকের তালিকা যদি এনে নিতে পারেন এক কোটি টাকা পুরস্কার পারবেন একটা হওয়া মার দেওয়া লাগতো না যেরকম ঠিক কিন্তু আমরা পারবো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এদেশের দাওয়া তো তাবলিকের মাধ্যমে তারপর যত অফবাদ মাদ্রাহ শিক্ষার উপরে অফবাদ সকল দাগি লোকের তালিকা আছে লিস্টি আছে কেটে গান দেখা হিরো এরা কই তারে মাঝরে ফোন করে না পুলিশে জানে না কেউ নাই আমরা কি মনে করেন আর দুজনে কার তারা তো সবসময় কামুন কেটে কিতা করে দেখবার লাগে কার জুতা সিরা আমনে না কইতালো আমনে জুতা দে সিরা এটা সামারে কই তারে মুছে কই তারে আর হে কামুইল আমনে জুতা সিরা দেখো একজন লোক বের করে দিতে পারবেন যে দাওরা হাদিস ফাঁস করে চুরি দেখা দিলে তো এসে তাহলে মাথা হাসি কে কুনানো জঙ্গিবাদ করলো বরং করে করা দুঃসময় আমরা রুফে কথা বুঝে কাছাকাছি দু তিন বছরের বড় হবে উনিও দাওয়াতি আমিও দাওয়াতি উনার হাতে একটা ব্যাগ আছে কিন্তু আমার হাতে কোন ব্যাগ উঠ নাই উনার অভ্যাস হইল যে ওনার সাথে যে ব্যাগটা থাকে এটা তার পাশের লোকরে দেলায় আর উনি খালি আটে মানে আমার দিত কেমনি আমি তো ছাত্র হ না আর এরকম না যে উনি মুরব্বী আমি কম বয়সের বাচ্চা ব্যাগটা দিয়ে দিল উনি দিত কেমনি আমার এখন মানে না আমার লঙ্গিটা খুললে গেছে ব্যাগটাতে একটু ধরেন তো একজনের লঙ্গি খুললে গেছে গান ধরতাম না ওন যেই মাত্র ব্যাগও ধরছি ওন বেড়ার লঙ্গি ফতকান লেগে গেছে আর ব্যাগ আর নেয় না কারণ জান্নাতির গুণ হইল আলুর জান্নাতি বলুন জান্নাতি যারা হবে তারা সরল প্রকৃতির হবে সুতরাং আলিম যারা হবে মাধার ছাত্র যারা হবে যত বুদ্ধিমানী হোক সরলের একটা দোষ মাজারের ইমাম এবং মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বড় হুজুর বড় দলের ওনার কাছে বিডিও মেশিন দিয়েছিল বেগে দিচ্ছে ধরা পড়লো ওনার জায়গায় এটা কি এটা কি ব্যবহার করা যায় 
কোন সময় লাগায় গোসলের আগে না পরে গোসলের আগে লাগা কথা তো দয়ে হলাই দেবো ওইটার জায়গায় লক্ষিতে সভাপতি <laughs> এখন আসুন আমি যে কথাটা বলতে চাইছিলাম যে আল্লাহ আব্বুল আলমিন বলেন আপনারা দারুকা মানে পাঠাইছি না বাইরে মানুষ ভালো হয় না বরং মানুষ আরো শক্ত হয় আরো শক্ত হয় এরপরে অভ্যস্ত হয়ে থাকা কেন বাড়িলে কামায় না রূপ এখানে নয় রূপ ভিতরে আল্লাহ নিজে বলে বলবো না অসুবিধা হইতেছে আর একটু ব্যাখ্যা দিয়ে আরে কায়াতে বলে তোমাদের ভিতরে যত রোগ আছে সকল রোগের ঔষধ আরোগ্য মেডিসিন আমি আল্লাহ কোরআন দিছি কোরআন ছাড়া ভালো হবে না ধরো কোন ঠিক কেন দুই সুরে ধরছে দুই দলে সিলেট ল আগে তো লুকাই করতাম কেউ জানতো না পুলিশে দৈরে ফিরতে মাইরা সারা দেশে জানাই দিছে আমি যে কাল্লো চোরা চার লুকাই লাভ কি এখন ডাইরে কারম্ব করছে দেখছিনা কি ব্যাপার কেমনি আপনি কিতা হইল এমনি না করলে আমি বুঝুম না হ্যাঁ কত চায় না কতজন আমি তবলিগ গেছিলাম দা তিন চিল্লা দিয়া এখন সরি সরে দিছি এখন লক্ষ্য করে দেখেন যে অবস্থা রইল ওই রকম যে আল্লাহর কোরআন একটি অবস্থার পরিবর্তন করে একটি জাতির চরিত্রের পরিবর্তন করে দিল পরিবর্তন হইলে তার চরিত্রের পরিবর্তন হবে আর দিলের পরিবর্তন যদি না হয় আল্লাহর কসম পিটাইয়া মারিয়া মানুষ বালা করা যায় না এই জন্য আল্লাহ বলেন আপনি কোরআন পড়েন অন্য সুর কোরআন ভরা শুরু করছে আর কোরআনের আয়াত গুলো ছন্দ মিলাইল জোরে কোন ঠিক কেন ছন্দ মিলাইল না আল্লাহ 
القرآن خلق الإنسان شاشة ميلا سنين أتذكر كلمة عرفت شام نزل لبستنيا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها على حاها شاشة دي دركم تكنا والضحى والليل إذا سجى ما ضدعك ربك وما قلا خلي خلا ضبط القارعة ما القادعة وما كامل محمد صلاح كنٹھ دیش کنٹلی جبرائیل علیہ السلام جہاں پڑا ہے رسول تہاں کنکمانی کنکستو کرن لگیا ایمان جبرائیل موتو فرمان لگیا جہی مطر رسول شاتا شاتا دوئینے پڑے اللہ آیات نہ دل کرسن جبرائیل علیہ السلام پڑھ بین نا ہم نے روستات نا جبرائیل پڑھ بین نا لا تحرک بگی لسان کلی تحجل بگ موسیقی الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الله بولين علم القرآن أجل لن كنو تفسير كرونا بولين إير أونيك بولو كرون إير مدي يكت كرون هيلو وي كادر رضارة بولشيلو جي يقولا شهيد تيكر كتا هوبه تا دير جباب دوار جنن الله زنا يديه چن علم القرآن قرآن كنو شهيد تيكر كتا لو إلا شكاية چن الله فائل محول دون ريلو كائل خلاو جن علم القرآن خاك شكاية چن كي شكاية چن جيني شكاية چن اونيو اللو كائل زاني شكاية چن اونارو نام رسول 
আবার যদি কোনোদিন সুযোগ পাই তাহলে আপনাদের সামনে তুলে দেওয়া হবে যে দুই নম্বর সারানুজুলটা কেন এই সুরাটা নাজিল করা হলো এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বোঝাতে চাচ্ছেন অগণবীজি এই জাতিকে যদি আপনি পরিবর্তন করতে চান এই অসভ্য জাতি যারা বাবা হইয়া নিজের মেয়েকে জিন্দা কবর দেয় যারা নাকি যুবকরা নারী ইজ্জত নষ্ট করে গুড়াল লেজের সঙ্গে বেঁধে নারীকে হত্যা করে যারা পশুর মতো খাসলো এক পশু যেইভাবে আর একটা পশুর একটা দেখা আরেকটা দেখার দেখলে দেখবেন সিং দিয়ে মাটি উড়ায় পাও দিয়ে গাথা করে এই সিং দিয়ে মাটি উড়াই বুঝাইছে যে তোমাকে এইভাবে ফাড়াইয়া মারো আর গাথা করে দেখাইছে এই যে তোমার কবর আর হত্য শব্দ তুলে বেটে লাগবাও আরব দেশের মানুষ অবস্থা ছিল যে একজন আরজন যে মাইরা কথা বুঝেন এইভাবে কবর দেওয়া এমন কি বাবা তার ছেলেকে কয়ে যেত যে আমার এমতে কালের পরে অমুকের সাথে আমার ঝগড়া ছিল তাকে হত্যা করে তার মাথার টুল দিয়ে তোমরা মদ পান করবে এইভাবে অসিয়ত করে যেত কত জঘন্য এই জাতিকে মানে পরিবর্তন করতে হইলে আপনার একটা কাজ করতে হবে এটা হইলো আমি আল্লাহ পরিচয় তুলে ধরতে হবে আমি আল্লাহকে র্যাপ দিয়ে করা যাবে না কেন র্যাপ আর বন্দার মাঝখানে গ্যাপ থাকে গ্যাপ থাকে না আর তো যে কন চব্বিশ ঘন্টা গ্যাপ আসা থাকবে আর যদি কন আপনার আর্মি আর মানুষের মাঝখানে গ্যাপ বিডি আর মানুষের মাঝখানে গ্যাপ পুলিশের মাঝখানে গ্যাপ এবং সিকিউরিটি ক্যামেরা মানুষের মাঝখানে গ্যাপ ফাঁক আছে সুতরাং ফাঁকটার মধ্যে দুর্নীতি করবে কখনো বিজি মানুষকে বুঝাই দেন আমি আল্লাহ আর আমার বান্ধবান্ধবীর মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই সুতরাং দুষ্ট হইবার মতো খারাপ হওয়ার মতো কোন জায়গা নাই কন্যা দুই নম্বর হল দুনিয়ার প্রশাসনে আমরা লক্ষ্য করে দেখেন যে দুনিয়ার প্রশাসনে আমার বৃত্তি কি আছে এটাও কোথায় না আমার ভিতরে কি আছে এটা দুনিয়ার প্রশাসন কেউ বলতে পারবে না আমরা আমেরিকান বলেন ব্রিটেন বলেন ইমিগ্রেশনের মধ্যে এইভাবে সব মিশনের সামনে নিয়ে খেলা করিয়া ফের এই ভিত্তি যদি স্বর্ণ থাকে সেটাও ভেট করে দেয় কিন্তু কোন লোক যদি ভিতরে ভিতরে কল্পনা করতে থাকে যে আমি বারাক ওবারা মারিলাম আমি বসে মানে না ইটা কিন্তু মিশিন উঠে না কিন্তু আল্লাহ বলেন আমি এমন এক সত্তা তোমার অন্তরে কি বলতেছ সেটাও আমি আল্লাহ জানি ভবিষ্যতে তোমার অন্তরে কি আসবে না আসবে সেই খবরও আমি আল্লাহর আছে এই কারণে মাধ্যা শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের সমাজ পরিবর্তন হবে শুধু জানাজা হরানি শুধু কবর জিয়ার শুধু মরার পরে ভাগড়ি শুধু মরার পরে সুবর স্কুলে ভেস্ত এতটুকুই না আমরা মনে করি যে মাধ্যা শিক্ষা হইল এটা কবর জিয়ার আর জানাজা হরানি আর মরে সরলে যদি ভাগড়ি একটা ভাই হ্যাঁ তাস টাস ভাই এই আর কি একটা আশা আর নালে দুনিয়ার কোনো কামেন না এই কারণে আমাদের দেশের সমাজে অনেক লোকে দেখা যায় মাত্র ওই ছেলেটা দিত চায় যেটা আট বাংলা ফাও বাংলা খানা ল্যাংরা লুলা ইমুন বেমারি পেশাব করতে গেলে ফাহেনা করে দেয় ঘরে ইমুন সারা আনলে ইমুন দুষ্ট গাছে উঠতে পেশাব করে দেয় ইমুন সারা মাথা হাত দিতে চায় না খালি আল্লাহ রাস্তে দিতাম আন্দাজ হার নাই যে গেলাম কি ভাই কোরবানি দিবেন নি বছর যে কয় বাবুবার গড়ের কোরবানি দেব গড়ের কোরবানি দিবেন বলে হ্যাঁ মানে গড়ের মানে ওই যেটার দাঁত সমান হয়ে গেছে এখন আর গাছ খাইতে পারে না হেটা শুধু জানাজা শুধু কবর জিয়ার শুধু মরার পরে ভাগড়ি শুধু মরার পরে দর্শন সুপারিশ করে ব্যস্ত নিবে শুধু ইকেনি শেষ নয় মাধাহার শিক্ষাটা হইল যে আমরা যদি আদর্শ সমাজ চাই আমরা যদি ব্রাত্তি সমাজ চাই আমরা যদি সন্ত্রাস এবং দুর্নীতি মুক্ত সমাজ চাই তাহলে অবশ্যই মাদ্রাসা শিক্ষা ছাড়া এই সমাজকে দুর্নীতি মুক্ত করা সম্ভব নয় 
ইটাই রাস্তা চূড়ান্ত কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের তৌফিক দাও সকলে বলেন আমিন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবি ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বি ওয়া তুবু ইলাই ওয়ালিদাইনা <laughs> কয়ুম <laughs> তমাম জীবনের গোনার বুঝা মাথায় নিয়ে আমি গুণাগান তোমার সেই দরবারে আগ বাড়াইলাম মেহেরবানি করে গো আমাদের জিন্দের গুণা মাপ করে দাও কাপনের কাপড় দোকানে জমা হয়ে গেছে মেহেরবানি করে আমাদের জিন্দেগের গোলা মাফ করে দাও তুমি যদি মাফ না করো বলো না কার কাছে যাব কোথায় যাব দুনিয়াতে দেখেছি ছোট সময় দুষ্টামি করলে আব্বা আমাকে ঘরে ঢুকতে দিত না সন্ধে হয়ে গেলে ঘরের পিছনের দরজায় গিয়ে সকলে বলে গেল আমি তোর গর্ব তার নিম্মা তোকে বলে যাইতে পারি না সন্তান কে বুকে জড়াইয়া জীবনের সব অপরাধ মাফ করে তুমি তো মার চাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি দয়ালু গোয়াল বোঝা নাই তোমার রহমতের দরজায় হাজির হয়েছি আমাদেরকে টান দিয়া তোমার রহমতি কুদরতি বড় কোটি কোলে উঠাইয়া ঘোষণা দাও জলে বল যা তোদের জিন্দগির গুণা মাফ করে দিলা আমাদের মতে যারা অসুস্থ আছেন পূর্ণ সুস্থ করে দাঁড়ি পুরুষ সকলকে নামাজি বানায় দাও আজকে জন যারা করেছেন শুভার জন্যে যারা এসেছেন সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ সকলের জন্য 
আল্লাহ মাদ্রাসার উপলক্ষে মাহফিল হয়েছে মাদ্রাসারে কবুল করো আল্লাহ পরনে ওয়ালা পরনে ওয়ালা জাগির দেনে ওয়ালা সকলের জন্য না জাতের জরিয়া বানায়া দাও রব্বুল আলামিন আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ কো কোটি দরুদ আলাইহিস সালাম সোনার মদিনা পৌঁছাইয়া দাও যত মুমিন মুমিনাত কবরে গমে আছেন সকলের কবর না যা মাফ করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে আমরা পায়না কত লাতি মার কলি যাই মেরেছে কত রজনি গেল মেহেরবানী <laughs> ফেলে রেখে মরণ দিও না ক্যান্সার দিও না এডসের মতো মহামারী দিও না আল্লাহ হাত বার কিডনি নষ্ট করে দিও না জবান ব্রেন নষ্ট করো না যেদিন মরণ দাও গো জুমার দিনে নামাজের শেষদার মধ্যে মালাকুল মৌত পাঠাইয়া দিও রহমতিকাহ